the big uh, advantage of the, of a submarine is that is the, is the surprise. Today, uh, anti-submarine warfare are very uh, they have been very developed in terms of uh, submarine detection. So. Stealth remains one of the main uh, aspects for a submarine. As a former uh, submarine commanding officer, uh, I have been always convinced that submarines for nations means deterrence. Just imagine a crisis period. Uh, once a submarine is at sea, no one knows where it is, no one knows what it's going to do, so it's quite important in terms of deterrence. Submarine is certainly one of the key components of a naval fleet. In order to uh, protect the harbor, uh, be close to uh, very important ships, even a corvette, and also to uh, make some intelligence close to coast, where you don't want to uh, let no people that you are around the, their coast. Submarine is a very special It is a nav that you can control linii comerciale, linii maritime în general, o poți face într-un mod în care o navă de suprafață nu o va putea face niciodată. Today submarine is still uh, important in terms of uh, naval warfare because they can perform many kind of uh, different operations like uh, anti-submarine warfare, anti-surface warfare, special operation, intelligence gatherings. I think that is a perfect system in order to perform all those kind of operations. Marea Neagră este un loc foarte aglomerat din punct de vedere al submarinelor. Ne putem uita la Rusia, care, deși are probleme momentan, totuși operează șase submarine foarte moderne. Turcia, de asemenea, operează submarine de tip german. Marea Neagră este o mare deosebită din punct de vedere al salinității și din punct de vedere al lipsei oxigenului de la o anumită adâncime în jos. Ceea ce pentru un submarinist este ceva senzațional. Marea Neagră, să spunem, este o mare foarte bună pentru submarine, pentru că le ajută să se ascundă mai bine decât în alte mări. Vorbim de niște diferențe între straturile Mării Negre care permit submarinelor să devină invizibile pentru sonar. In peacetime, it will mean deterrence. During wartime, it will mean a powerful element in order to perform naval warfare uh, operations. Da, în mod cert, raportul de forțe s-ar schimba și da, în mod cert, uh, am contat și noi în Marea Neagră prin achiziția acestor trei submarine. Stealth means uh, acoustic discretion, stealth means an um, hydrodynamic shape and different other things that will remain this surprise uh, capability on side of a, of a summary. When we talk about stealth, we also think about propulsion. Uh, that means that you need a low acoustic signature in the propulsion, on the propeller, in the hydrodynamic shape and so on. So it's quite important. Submarinul este este stealth prin definiție. Un submarin are o semnătură foarte mică și la suprafață prin simplul fapt că este un corp foarte jos la apă, iar în momentul în care intră în imersiune, el dispare. Ca să urmărești un submarin cu mijloacele convenționale, o aviație maritimă, elicoptere, nave de suprafață, necesită alocarea foarte multe resurse. Prin urmare, este foarte scump să cauți un submarin. It's uh, like a mouse and a, and a cat, cat and mouse uh, everywhere. Uh, a submarine, imagine that the sea is huge, the sea, and, uh, and it is very difficult to locate a, a submarine, uh, but there is a way to catch them, and also there is a way for a submarine to escape from a submarine a surface ship attack. The most used uh, on the world is a diesel electric a uh, submarine, a diesel to load the battery, and after that the battery will uh, let the electrical motor run. This is the most used and perhaps the, uh, the easier to operate. De obicei, un submarin diesel electric merge la suprafață, își încarcă bateriile, intră în imersiune. Perioada în care poate sta în imersiune și este practic perioada relevantă, pentru că pentru asta e construit un submarin, este limitată la capacitatea bateriilor ambarcate, prin urmare vorbim de zile, poate o săptămână maxim. There is an intermediate, which is also an hybrid propulsion system using fuel cells in order to uh, take the advantage of the fuel cells be able to be operated uh, without a, a need of uh, external air 
just what you have stored on board and allow the submarine to be under the water during uh, several weeks without going to surface. The propulsion of an aerobe or air independent propulsion confers submarine diesel electric autonomy in immersion of weeks. We are talking about between 21 and 45 days without going to the surface. La o viteză de 4-5 noduri, un astfel de submarin poate parcurge distanța de la Constanța, să spunem, până la Novorosiisk în câteva zile și încă mai are suficientă autonomie să rămână în zona desemnată, în raionul desemnat, fără să iasă la suprafață niciun moment. Ca factor de descurajare, în mod cert, ne vom crește foarte mult capabilitățile prin achiziția acestor trei submarine. Și da, în mod cert, am obligat Rusia să aloce mult mai multe resurse prin simplul fapt că avem aceste submarine în flotă. Practic, îi punem să cheltuiască bani. De ce ar compărea România trei submarine și nu unul? Trei pare să fie o cifră ideală, astfel încât în orice moment să putem avea un submarin gata de luptă sau chiar în patrulare și un al doilea gata de luptă. Unul ar fi mereu în misiune chiar, pentru a asigura o patrulare constantă, 24 din 24, 7 din 7. Unul este în port, antrenamente, în rezervă, iar celălalt, să presupunem că este la operațiuni normale de întreținere. Nu vorbim de mari modificări, dar orice navă are nevoie de întreținere periodică. Practic, noi din cele trei vom avea unul în apă, în permanență.